پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان زندہ باد پاکستان کا انتباہ جی السلام علیکم آج کا پروگرام بہت سنجیدہ بہت اہم بہت حساس موضوع کے حوالے سے ہے افغان ایشو آپ جس طرح جانتے ہیں کہ اتوار کے روز ایک بڑی ڈرامائی صورتحال جو ہے افغانستان میں دیکھنے بھی آئی جہاں پہ افغان طالبان نے افغانستان کا کنٹرول حاصل کر لیا اور اشرف خنی کی حکومت کس طرح سے بالکل چھوڑ کے افغانستان کو بھاگی ہے وہاں سے فرار ہوئی ہے اس کے بعد افغانستان کی جتنی تیزی کے ساتھ ہر گھنٹے کے ساتھ سچویشن تبدیل ہو رہی ہے پاکستان کی اس پر آئندہ کی پالیسی کیا ہے یہ تو بات کریں گے ہی لیکن افغان طالبان کی آئندہ کی سٹریٹیجی کیا ہے ان کی آئندہ کی سوچ کیا ہے اور وہ افغانستان پر خاص طور پر انتقال اقتدار جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ افغان طالبان نے کہا کہ ہم ٹرانزیشن گورنمنٹ نہیں چاہتے ہمیں براہ راست اقتدار ملنا چاہیے تو آگے کا منصر نامہ افغان طالبان کی سوچ ان کے لائے عمل ان کی سٹریٹیجی کیا ہے اسی حوالے سے پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہیں ترجمان افغان طالبان سہیل شاہین صاحب السلام علیکم سہیل شاہین صاحب اور دوہا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو نیا سیٹ اپ ہے جو انتقال اقتدار ہے افغانستان میں اس کے حوالے سے افغان طالبان کی سوچ کیا ہے سٹریٹیجی کیا ہے ایک کاؤنسل تو تشکیل پائی ہے افغانستان میں آپ اس کاؤنسل کو تسلیم کرتے ہیں یا کس طرح سے آپ اقتدار کے یا سیٹ اپ کے معاملے کو آگے بڑھائیں گے ایک افغان ڈالیگیشن جو فارمر نظر ایلائنس کا تھا وہ بھی پاکستان میں موجود ہے سہیل شاہین بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد جی پچھلے تین مہینوں میں افغانستان کے اکثر صوبے اور ڈسٹرکس ازلا ہماری قبضے میں آ گئے اور یہ اکثریت جو ہے لڑائی کے بغیر آ گئے تو ہم ابھی کابل میں ہیں ہمارے فورسز اس کی فوکس یہ ہے کہ لوگوں کے سیکیورٹی منٹین کرے تو آگے ابھی کچھ دنوں میں ہم چاہتے ہیں کہ افغان انکلوسیو اسلامی گورنمنٹ کو بنا دے انشاءاللہ جب آپ افغان انکلوسیو کی بات کرتے ہیں اس سے آپ کی مراد کیا ہے آپ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے اور جو شمولیت کا حق رکھتے ہیں حکومت میں ان کو ساتھ شامل کر کے ایک انکلوسیو کولیشن گورنمنٹ پر یقین رکھتے ہیں یا آپ بلا شرکت غیرے وہاں پر اقتدار چاہتے ہیں افغانستان میں نہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں افغان اور افغان بھی شامل ہو اس کے پارٹسپیشن ہو اس بھی اس افغان اسلامی گورنمنٹ میں تو جیسا کہ ہم منفلی افار میں باور نہیں کرتے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں اس کے لئے آگلی دنوں میں ڈیلیبریشن ہوگی اور باتچیت ہوگی ٹھیک ہے اور اس وقت پاکستان میں بھی موجود ہے ایک افغان طالبہ افغان کا افغانستان کا ایک ہائی لیول وف ڈیلیگیشن جو کہ فارمر ندن ایلائنس پر مشتمل ہے بڑی بڑی شخصیات اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہم بس یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک اسلامی حکومت ہو جس میں افغان شریک ہو اور افغان بھی شریک ہو جو اس پولیٹیشن بھی شریک ہو تو ہم میں سپیسیکیٹیکلی کسی کے بات نہیں کرتا بلکہ یہ کرتا ہو کہ اس کا فریم برو ورک ہوگا اس حکومت کے جو افغان انکلوسیو ہوگا اس میں سب یہ فیمس پلیٹیشن افغان پلیٹیشن انشاءاللہ شامل ہوں گے ٹھیک ہے اور جو اس وقت افغانستان میں ایک کاؤنسل تشکیل پائی ہے تین رکنی جس میں حامد کارسائی اور عبداللہ عبداللہ بھی اس کا حصہ ہیں آپ اس کاؤنسل کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کاؤنسل کے آگے ٹرانزیشن آف پاور جو ہے ٹرانزیشن آف ٹرانسفر آف پاور اس کو آپ تسلیم کریں گے نہیں ادھر تسلیم کی بات نہیں ہے اب ہماری فورسز پریکٹیکلی کابل سٹی میں ہیں یہ اس کے کنٹرول میں ہے ہمارے کنٹرول سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے تو ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم ایک ایسا حکومت بنائے اگلی دنوں میں جس میں ہم کوشش کریں گے 
کہ اور افغان افغان بھی اس میں شامل ہو ٹھیک ہے اور اس وقت جو ایک بہت بڑا کنسرن جو ایک بہت بڑا ایشو ریز ہو رہا ہے آپ کے افغان طالبان کے کابل کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد وہ ہیومن رائٹس انسانی حقوق کے معاملات کے حوالے سے ہے تو انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے آپ افغان طالبان کی سوچ کیا ہے لا عمل کیا ہے ہم جو بھی انسانی حقوق ہے اس کے لیے کمیٹڈ ہے یہ اول تو انسانی حقوق یہ ہے کہ اس کی سیکورٹی ہو اس کے جان اور مال محفوظ ہو اس اس کی عزت محفوظ ہو اس کے لیے تو ہم پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں جب ہمارے فورسز کابل میں داخل نہیں ہو چکے تھے بہت افراد تفری تھی کابل شہر میں اور اس میں چوری کے واقعات تھے اور کلنگ کڈنیپنگ یہ چیزیں اب جب ہم داخل ہو چکے ہیں تو وہ امن اس میں بہبود آ گیا ہے اور امن ہے ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی ہمارے فورسز داخل ہو جائے تاکہ سارے سٹی کا اچھی طرح وہ سیکورٹی مینٹین کرے دوسری حقوق یہ ہے کہ ایکسس ٹو ایجوکیشن اور ایکسس ٹو ورک جو افغانستان کے میل ہو فیمل ہو اس کے لیے بھی ہم کمیٹڈ ہے تیسرا حقوق یہ ہے کہ ڈسکریمنیشن نہ ہو ہم ہماری پالیسی ہے بالکل ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا کسی اتنیسٹی کے خلاف کسی فرد کے خلاف اور سملرلی انسانی یہ کہ سارے افغان عوام قانون کے سامنے مساوی ہو یہ بھی ہماری پالیسی ہے تو جو بھی بیسک ہیومن رائٹس ہے وہ سارے کے لیے ہم کمیٹڈ ہے آپ نے کہا کہ ایکسس ٹو ایجوکیشن مرد اور خواتین دونوں کے لیے یکساں ہو اور کسی پر پابندی نہیں لگائی جائے گی یعنی کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے سے یا ان تک بنیادی سہولیات پہنچنے سے یا انہیں ایکسس ہونے سے کسی قسم سے روکا نہیں جائے گا کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی ان کے کام کرنے میں بھی خواتین کے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی جی بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی لیکن بحیثیت مسلم عورت اس کو چاہیے کہ حجاب کے مراعات کرے اور کام کے لیے اس کے تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہیں ٹھیک ہے آپ نے حجاب کی بات کی تو مسلم خواتین کے لیے افغانستان میں آپ حجاب لازمی قرار دیں گے برقا لازمی قرار دیں گے پابندی لگائیں گے نہیں برقا نہیں حجاب 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 تو ایک اسلامی اصول ہے یہ سارے وہ لیکن حجاب اصول ہے بورقا از ون ٹائپ آف حجاب ٹھیک ہے تو آپ حجاب کی پابندی نافذ کریں گے افغانستان میں ظاہر ہے اسلامی حکومت ہے یہ تو ویسٹرن کلچر نہیں یہ ویسٹرن گورنمنٹ تو نہیں ہے ابھی بھی ہمارے جو خواتین ہیں افغان خواتین ہیں جب آپ جائے کابل سٹی میں ابھی نہیں جو پہلے تھے حتیٰ یہ کابل ایڈمنسٹریشن کے ٹائم جب جاتے تھے سارے وہ حجاب رعایت کرتے جو بورکا تھا یا دوسرے ٹائپ کا حجاب تھا وہ سارے رعایت کرتے تھے کیونکہ یہ مسلم خواتین ہیں یہ اسلامک سوسائٹی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کہا کہ تمام تر بنیادی انسانی حقوق تمام افغانوں کو جو ہے وہ حاصل ہوں گے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی سزا کا جو نظام ہوگا وہ ایک باقاعدہ نظام ہوگا درست جی جی سزا کا جو نظام ہے وہ بھی جج شری کے اس کو کے متعلق ہے تین کورس ہوں گے پرائمری ہائی کورٹ اور کورٹ آف کسیشن یہ ہوگی اور سپریم کورٹ یہ نظام ہوگا ٹھیک ہے اس وقت کابل میں اور افغانستان کے بعض علاقوں میں اکثر علاقوں میں بہت پینک بہت حراس جو حراسیم کی جو ہے وہ اس وقت پائی جاتی ہے لوگ بڑا پینک میں ہیں اس وقت آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ امریکن ائر فورس کا آج ایک تیارہ جا رہا تھا اس سے افغان لوگ جو ہیں وہ لٹک گئے اور اس میں پھر تین لوگ جو ہیں وہ جانباک بھی ہو گئے تیارہ جب اڑا تو یہ لوگوں کے اندر بڑا خوف ہے 
बड़ा पैनिक है तो इस खौफ को इस पैनिक को किस तरह एड्रेस करेंगे आप मेरे ख्याल में ये ये भी फॉरेन इंटेलिजेंस का हमारे ओपोनेंट इंटेलिजेंस का फॉर्मर इंडियस इंटेलिजेंस का जो रूमर्स है जो उन्होंने स्प्रेड किया लोगों के बीच में आप एयरपोर्ट के सारे एयरपोर्ट को आ जाए इधर बहुत से जहाज आ चुके हैं आपके इंतजार में है वीजे कुछ पासपोर्ट के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है बस आप आ जाए और जहाज में बैठे और चले जाए जिधर भी आप चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज में स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में यूएस में चले जाए इसलिए वो हजारों की तादाद लोग आ गए लेकिन जब वो पहुंच गए एयरपोर्ट कुछ भी नहीं था सब झूठ था तो मेरे ख्याल में जो भी उधर लोग जख्मी हो चुके या मर गए हैं या ये ये अफरा तफरी थे उन उन लोगों के फेक र्यूमर्स और ऐसा एक गेम था जो उन्होंने स्प्रेड किया और लोगों के उसके नतीजे में लोग बहुत तकलीफ भी हुए अफरा तफरी भी हुई और लोग मर भी गए लेकिन उस टाइम में हमारे फोर्सेस एयरपोर्ट में नहीं थे अभी हमारे फोर्सेस एयरपोर्ट पहुंच गए हैं उसके बाद हालात बेहतर हुए हैं ठीक है अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो इसकी गारंटी देंगे आप ना ही आ, अपने हमसाय ममालिक के खिलाफ और अमेरिका ने भी आज एक वार्निंग दी है उनके जो डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइजर हैं कि जी अगर अमेरिका को कोई खतरा हुआ अफगान सरजमीन की तरफ से तो हम वार्निंग देते हैं लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में आज एक बड़ा अहम इजलास हुआ है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का वहां पर भी ये कहा गया है कि अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो तो क्या आप जमानत देते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन दहशत गर्दी में अब इस्तेमाल नहीं होगी बिल्कुल नहीं होगी हम इस ये हमारी पॉलिसी है ये सबको मालूम है ये पहली बार नहीं है कि मैं कह रहा हूं कई बार कह चुका हूं आप से जो पहले मेरा इंटरव्यू था उसमें भी मैंने कहा है और दसी दूसरे मीडिया आउटलेट्स में तो ये तो पॉलिसी है जाहिर है आ, मेरे ख्याल में इसको किसी को भी इसमें कंसर्न नहीं होना चाहिए शक नहीं होना चाहिए ये हमारे इंटरेस्ट में है कि हम किसी को इजाजत न दे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसके खिलाफ इस्तेमाल करें क्योंकि हम चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन हो और रिकन्स्ट्रक्शन हो और पीस हो जब कोई या कोई पार्टी इंडिविजुअल अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करे तो हम इसके हदफ तक नहीं पहुंच सकते तो इसलिए ये हमारी पॉलिसी भी है और हमारे मकसद भी है कि किसी को हम इजाजत नहीं देंगे और जिस तरह से अफगान तालिबान की तरफ से काबुल का खास तौर पे कंट्रोल संभालने के बाद और अफगानिस्तान के दीगर इलाकों का कंट्रोल संभालने के बाद जेलों को जो है वो खोल दिया गया वहां से टीटीपी के भी जो दहशतगर्द और जंगजू थे वो भी फरार हो गए जिसके बाद पाकिस्तान में एक बड़ा खतरा पाया जाता है कि ये टी के दहशत और जंगजू ये पाकिस्तान आ सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्द कर सकते हैं सो टी के हवाले से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से अफगान तालिबान का मौकफ क्या है जी एक जेल के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उधर जो काबल एडमिनिस्ट्रेशन के जो पुलिस थे गार्ड्स थे उन्होंने खुद उस जगह को जेल को छोड़ दिया था सारे कुछ को छोड़ दिया था वो और उन्होंने वो भागे थे सब और उस टाइम में हम भी नहीं थे आ, काबल में हम हमारे फोर्सेस काबल के नजदीक थे लेकिन काबल में दाखिल नहीं हो चुके थे तो वो सब आ गए जो हमारे कैदी इस्लामी इमारत का और दूसरे थे वो सब आ गए तो उसको मेरे ख्याल में आ, काबल एडमिनिस्ट्रेशन के हम चाहते थे कि वो बहुत मुसारमत अमीर अंदाज से ये ट्रांसफर ऑफ पावर अंजाम दे लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो प्रेसिडेंट था वो भी 
ایسا ہی بغیر اطلاع کے با گیا اور اس کے دوسری سینئر آفیشل دے دے وہ بھی ایسا با گئے تو میرے خال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہماری پالیسی اب بھی بجا ہے کہ افغان کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کے سرزمین کو کسی خلاف استعمال کریں یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے پالیسی ہے تو یہ واضح ہے ہم کچھ کو اجازت نہیں دیں گے اور پاکستان میں بعض حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے آپ لازمی طور پر اس بات کو جانتے ہوں گے کہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے مراسم ہیں اور تعلقات ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس چیز کو لے کے پاکستان کے بعض حلقوں میں بڑی تشویش اور بڑی بے چینی پائی جاتی ہے جب ہم نے کہا کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو کس کے خلاف استعمال کریں تو میرے خیال میں اگر کسی کے ساتھ یا فاس یہ تشویش بھی ہو وہ تشویش کو ختم کرنا چاہیے پھر میرے خیال میں کوئی تشویش باقی نہیں رہ گئی تھی ٹھیک ہے اور افغان مہاجرین افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے کیونکہ اس وقت افغانستان کے تمام بورڈرز پہ افغان طالبان کا کنٹرول ہے اور پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحد جو ہے وہ اس وقت بند ہے چاندے گیٹ جو ہے وہ تورخم کا یا چامن کا جو کھولا گیا ہے وہ بھی صرف ضروری مقاصد کے لیے کہ جو چیزیں ہیں یا جو اشیاء کے ٹرک وغیرہ ہیں وہ آ جا سکیں تو افغان پناہ گزینوں افغان مہاجرین کے حوالے سے اس ایشو کو کس طرح ڈیل کریں گے آپ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایسا انوائرمنٹ کو کریٹ کیا جائے تاکہ افغان ماجرین عزت کے ساتھ اپنی وطن آ جائے اور ہم ان کے لئے ایک انریبل اور عزت کے ساتھ زندگی کے شرائط مہیا کریں تو یہ ہماری پراریٹی میں ہوگی کہ ایسا کر سکے لیکن ابھی تو حالات ایسا نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں آ جائے اور ریپیٹریٹ کرے لیکن اس کی ایک عزت رو ابرومندانہ ریٹرن کے لئے ہم کوشہ ہیں انشاءاللہ اس کے لئے کام بھی کریں گے کہ یہ ممکن ہو جائے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جی آپ جواب مکمل کیجئے اور سپیشل یا جی اور سپیشلی جو پاکستان یا دوسری ممالک نے افغان ماجرین کو پچھلے چالیس سالے محمد نوازی کے ہے جگہ دیا ہے اس کے لئے ہم مشکور ہیں بہت بہت شکریہ سوہیل شاہین صاحب افغان طالبان کے ترجمان ہم سے بات کر رہے تھے اور چند اہم ایشوز جن پہ نہ صرف افغانستان کے عوام میں تشویش اور بے چینی پائی جاتی ہے بلکہ نیبرنگ کنٹریز خاص طور پر پاکستان میں بڑی تشویش ہے اور دنیا بھر کو ان پہ بڑے کنسرنز ہیں ان کا جواب دے رہے تھے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اسی ایشو پر مزید ڈسکشن کے لیے اہم شخصیات کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھ جی اسی افغان ایشو کے حوالے سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ آج وزیراعظم کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی اجلاس ہوا ہے جس میں پاکستان نے اپنی جو پالیسی ہے اس کو ری ویزٹ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ افغانستان کی جو تیزی سے ایوالونگ سیچویشن ہے اس کے پیرائے میں پاکستان کیا کچھ کر سکتا ہے آئندہ کا لائے عمل کیا کر سکتا ہے اور خاص طور پر اگر پاکستان پر دباؤ آتا ہے تو پھر افغان پالیسی کرے گا یا نہیں یہ وہ سارے اہم ترین معاملات تھے جن پہ آج نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں جو ہے وہ ڈسکاشن ہوئی افغان ایشو کو لے کے پاک افغان تعلقات خطے پر اثرات خاص طور پر پاکستان پہ اثرات اور آگے بڑھ کے دنیا کے لیے کیا اثرات اور خطرات ہو سکتے ہیں اسی پر ہم مزید بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر موتبر انتہائی معاصر رہنما اور سابق وزیر خارجہ ایکلیمڈ ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں جراب سرتاج عزیز صاحب اسلام علیکم سر بہت شکریہ ایک تو پرگرام کے لئے وقت دینے پہ سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جتنی تیزی سے جتنی ریپیڈلی افغانستان کی سیچویشن جو ہے وہ ڈیویلپ ہوئی ہے ایوالف ہوئی ہے اور افغان طالبان کا ایک بار پھر افغانستان پہ قبضہ ہو چکا ہے آپ سیچویشن آگے کیسی دیکھ رہے ہیں اور جو این ایسی کی آپ میٹنگ ہوئی ہے سر آئیو سیٹسفائیڈ کی یہ بالکل رائٹ ڈائریکشن میں ہوئی ہے بالکل رائٹ وہاں پہ اسیسمنٹ اور ڈسکشن کی گئی ہے پہلے تو جہاں تک 
حالات کا تعلق ہے وہ بہت تیزی سے بدلے ہیں اور کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ دس دن کے اندر اندر وہ زیادہ پرونشل اسپارٹ بھی قبضہ کر لیں گے اور کابل میں بھی داخل ہو جائیں گے جی تو یہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ دس دن جو ہے یہ اس تاریخ میں بڑے ڈرامائی تبدیلی کا ایک ریکارڈ ہوگا آئندہ کی چیز دوسری جو بات ہے ضروری وہ یہ ہے کہ جو خطرہ تھا کہ لمبی خانہ جنگی ہوگی شکر ہے کہ اس کی اس کی نوبت نہیں آئی اور زیادہ تر جو پرونش تھے یا انہوں نے سرنڈر کر دیا یا قبضہ ہو گیا زیادہ خون خرابہ نہیں ہوا یہ ایک لحاظ سے اچھی بات ہے دوسری بات جو طالبان نے اب تک بیانات دیے ہیں کہ ہم تمام کو ایمبیسی دے رہے ہیں تمام افغان جو ہیں وہ ملک میں رہیں تمام ایمبیسی کھلی رہیں ہم تمام ممالک سے تعلقات صحیح چاہتے ہیں ہم اپنی سرزمین کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے یہ تمام بہت ہی مثبت بیان ہے اور اس کو تمام نے ویلکم بھی کرنا چاہیے ظاہر ہے کچھ لوگ شک کر رہے ہیں کہ یہ بیانات تو ہیں لیکن ان کا پشتا ریکارڈ جو ہے اس کی روشنی میں آیا اس پر پورا عمل کریں گے نہیں لیکن مجبوری طور پر جو امکانات ہیں کہ افغانستان میں اب ایک پیسفل سٹیبل گورنمنٹ آئے گی اس کے امکانات نظر آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ سب لوگ یہی کوشش کر رہے تھے کہ وہاں اسٹیبلٹی آئے اور یہی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے یہ تو ہے ایک طرح کی پازیٹیو چیز جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ طالبان پختون ہیں پچپن فیصدی باقی پینتالیس فیصدی جو ہے وہاں پہ ازبک ہیں تاجک ہیں ہزاراز ہیں تو ان کی آپس میں بڑی پرانی رائیوری اور ظاہر ہے کہ نادن الائنس کا زیادہ تر قبضہ تھا پچھلے بیس سال تو ان کے لیے یہ ایکسپٹ کرنے میں انہیں کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا کس طریقے سے انہیں پاکستان کو بالکل جیسے کر رہے ہیں ایڈوائز نہیں کرنا چاہیے کیا کریں کیا نہ کریں یہ خود انہوں نے فیصلہ کرنا ہے لیکن انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم تمام ایک آرڈر کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ خواتین کا مسئلہ ہے ان کے روزگار کا مسئلہ ہے ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے وہ اس پہ ویسٹرن ورلڈ میں بہت تشویش ہے کیونکہ پچھلے بیس سال میں افغان لڑکیوں اور خواتین کو بہت مواقع ملے میڈیا میں بھی این جی اوز میں بھی اور بہت ہی انہوں نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا ابھی تک تو انہوں نے اعلان کیا کہ اگر حجاب پہنے تو سب کچھ کر سکتی ہیں ایران میں بھی یہی صورتحال ہے حجاب کے ساتھ خواتین حصہ لے رہی ہیں لیکن اس میں جو خواتین ہیں ان میں اتنی بیداری آ گئی ہے کہ وہ آسانی سے یہ پابندیاں اتنی آسانی سے قبول نہیں کریں گی وہ جانا بھی نہیں چاہتی ہیں اور کہیں گے ہم نے اپنے حقوق کا خود ہی دفاع کرنا ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے جس پر ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ پریشان بھی اور اس کو پروجیکٹ بھی کرے گی تیسرا مسئلہ جو ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا آپس میں تعلق ہے وہ کہاں تک ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے بہت لوگ تو کہتے ہیں کہ ایک ہی کائن کے دو ایک سکے کے دو حصے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں پچھلے سالوں میں جو ٹی ٹی پی ہے وہ راہ اور انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان میں کروائی کر رہا تھا تو طالبان کے لیے یہ گھر جوڑ جو ہے یہ منظور نہیں ہے اور ممکن ہے کہ وہ اس سلسلے میں آج جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے انہوں نے اس پوائنٹ کو کافی زور سے کہا ہے کہ وہاں کسی زمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو لیکن یہ ریڈ لائن نے ہمیں اپنے جو بھی انٹریکشن ہوگا طالبان سے ساتھ آنے والے دنوں میں اس میں بہت شد و مد اور اس کے ساتھ یہ ریڈ لائن ڈرا کرنا ہوگی کہ اگر یہ وہاں سے اور شکر ہے کہ اس دوران میں ہم نے بارڈر فنسنگ کر لی ہے فاتح کو مرچ کر دیا ہے کے پی کے میں وہاں تھانے بن رہے ہیں وہاں پہ کورس بن رہی ہیں ایڈمیسٹریٹیو انسٹرکچر بن رہا ہے اور دو لاکھ فوجیں بھی ہماری خدا کی صورت سے بارڈر پر موجود ہیں تو ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں لیکن ہمیں طالبان کو افغان طالبان کو یہ بات بری کلیر لی کہنا ہوگی آخری چیز جو ہے وہ سکیپ گوٹنگ والی ہے یہ چونکہ پاکستان پہ یہ تاثر ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں تو اس وقت انڈیا کی لابی اور بعض جو پسی افغان گورنمنٹ کی لابی وہ سوشل میڈیا پر کمپین چلا چکی ہے کہ پاکستان پر سینکشن لگائیں اور یہ طالبان ہی کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کا ہمیں ایک سٹیٹیجی کمیونکیشن کے طور پر اپنی سٹوری جو ہے کتنا ہمیں نقصان ہوا کتنی جانے جائے ہوئی کتنی ہمارا ماری نقصان ہوا ہم نے کتنی قربانیاں دی سارے کام کے لیے ہماری کافی سٹرانگ سٹوری ہے اس کو ہمیں پوجیک کرنا ہے
सर आपने बड़ा डिटेल्ड बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे दिया एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस और आपने मेरे सारे सवाल के जवाब अस खुद एक डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव जवाब में दिए हैं सिर्फ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी अफगान तालिबान की हुकूमत को या जो भी सेटअप बनता है उसको तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान का स्टैंड क्या होना चाहिए नाइन्टी में तो वी वमंग द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज फर्स्ट थ्री कंट्रीज जिन्होंने इमिडिएटली बहुत जल्दी अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया था सो so, इस दफा पाकिस्तान की स्ट्रेटजी और पाकिस्तान का जो आ, क्या होना चाहिए लाया मलिक सर जुलाई नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स को नहीं था रिकोगशन लेकिन जो बुनियादी बात है इसको तो क्या जल्दी नहीं करनी चाहिए बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर करना चाहिए क्योंकि जो जब एम्बेसी वहां मौजूद है आप आना जाना तो हो ही रहा है और रूस ने भी ऐलान किया कि हमारी एम्बेसी खुली रहेगी चाइना ने भी ऐलान किया कि हमारी एम्बेसी काम करती रहेगी तो आ, हमें फॉर्मल रिकग्निशन जो है उस पर जरा वक्त देना चाहिए क्योंकि अभी उनका नई गवर्नमेंट का ऐलान भी होगा उनका जो ढांचा है गवर्नमेंट का जिस तरीके से बनेगा वो भी आएगा तो हमें उसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए लेकिन जो उनकी सहूलियात है मसलन ट्रेड है उसको हमें पूरी तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए था कि वहां पे शॉर्टेज ना हो चीजों की और तजारत चलती रहे दोनों बॉर्डर अब खुले हैं तो हम का भी तो हमें खास इंतजाम करने चाहिए कि हमारा जो उनके साथ और जो वहां से लोग आ रहे हैं इलाज के लिए या किसी अपना दूसरी चीज के लिए वीजा का इंतजाम बड़ा लिबरल हो ताकि जो लोग लेजिटिमेटली और हमारे पास अब इंतजाम है बायोमेट्रिक तस्दीक का भी दूसरी चीजों का भी ताकि गलत लोग रेफ्यूजी तौर पर ना आ सके एक जो बड़ा मसला होगा रेफ्यूजीज का क्योंकि वहां से अगर रेफ्यूजी डर के मारे नहीं भी आते और तालिबान ने ऐलान कर भी दिया है कि हम किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे लेकिन इकोनॉमिक इमिग्रेशन बहुत होती है क्योंकि वहां पे रोजगार के मौाक नहीं है तो लोग कारोबार रोजगार ढूंढ मेरा तो ख्याल है जो एयरपोर्ट पर मुझे लोग नजर आ रहे थे बाहर जाने के लिए उसमें बहुत से इकोनॉमिक माइग्रेंट्स थे कि जी मौका मिल रहा है बाहर चले जाओ तो हमें ये जो एक मसला है हमारा रेफ्यूजीज का और उस पर अब तक जो बातचीत हुई है वो यही है कि यूएनएससीआर भी कैंप बनाए जो बॉर्डर के नजदीक हो और हम भी अपने कैंप ऐसे बनाए जो बॉर्डर के नजदीक हो और उनको बाकी आबादी में मिलने ना दिया जाए दुरुस्त बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरताज अजीज साहब सबक वजीर खारजा बहुत तफसील के साथ बहुत जबरदस्त पॉइंट जो है बयान कर रहे थे कि अफगानिस्तान के हवाले से सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान जो इमिडिएटली मेजर्स ले सकता है और आगे की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी वो क्या होनी चाहिए जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक हम आज इस अहम प्रोग्राम में डिस्कशन कर रहे हैं अफगान इशू के हवाले से कि आइंदा का मंजरनामा क्या बनेगा अफगानिस्तान के अंदर और उसके असरा क्या होंगे ख़ासतौर तो पे पाकिस्तान के लिए इस खत्े के लिए और पूरी दुनिया के हवाले से तो इस वक्त मेरे पास एक बड़ी मोजिज़ और बड़ी मोतबर शख्सियत मौजूद हैं मलिहा लोधी साहिबा सबक सफ़ी रह चुकी हैं अकवा मुतहद में पाकिस्तान की और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से ख़ास तौर पर पाक अफगान उमूर के हवाले से बड़ी गहरी नजर रखती हैं अस्सलाम वालेकुम मैडम मलिया लोधी साहिबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर वालेकुम थैंक यू किस तरह आप देख रही हैं जो खास तौर पे इतवार के दिन से संडे से बड़ी रैपिडली इवॉल्व हुई है अफगानिस्तान की सिचुएशन अफगान तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल हो जाना अशरफ खली का वहाँ से फरार हो जाना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए पाकिस्तान के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था फिर उसके बाद अफगान डेलीगेशन एक हाई लेवल का वो पाकिस्तान आता है फॉर्मर नदन एलाइंस का अफगान तालिबान की बातचीत शुरू हो जाती है नई गवर्नमेंट के लिए आप आगे क्या क्या सूरत देख रही हैं आप खास तौर पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन नए सेटअप के हवाले से अफगानिस्तान में मेरा ख्याल है अभी तक कोशिशें जारी हैं और पाकिस्तान भी उन कोशिशों का एक हिस्सा है कि किसी तरह से एक इंक्लूसिव हुकूमत बन जाए ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बन जाए अफगानिस्तान में देखें तालिबान की अपनी स्टेटमेंट्स भी तो यही कहती रही है वो बार बार उन्होंने कहा कि हम पार को मोनोपलाइज नहीं करना चाहते हम चाहते हैं कि और और पार्टीज और और ग्रुप्स के साथ मिलके हम एक हुकूमत बनाए तो आज देखें आपने देखा होगा कि आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई आ, उसकी जो स्टेटमेंट इशू हुई उसमें भी आ, इस पर जोर दिया गया कि एक इंक्लूसिव सियासी सेटलमेंट की जरूरत है तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से और बैन अवी कम्यूनिटी बरदरी की तरफ से भी आ, यही एक आप कह लीजिए डिमांड है या एक रिक्वेस्ट है अर्जिंग है टू द तालिबान कि आप अब ट्रांजिशन इस किस्म की करें जो कि स्मूद हो 
اور اس سے دیر پا امن آئے افغانستان میں دیکھیں قبضہ کرنا ملک پہ جیسے افغانستان کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ قبضہ کرنا ملک پہ ریلیٹیولی آسان ہے بنسبت اس ملک کو چلانا اور گون کرنا سو so اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ گورننس وہ اس طریقے سے کریں کہ افغان جو پاپولیشن ہے جو لوگ ہیں افغانستان کے وہ ان کی حمایت ان کو حاصل ہو اور حمایت تب ہی حاصل ہوگی جب کہ وہ افغانستان کی ڈائیورسٹی جو ہے ایتھنک پولیٹیکل اس کو ریفلیکٹ کریں اس کی عکاسی کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اس وقت بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے اچھی بات ہے ہونا بھی اسی طرح چاہیے ہم اکیلے نہیں کچھ کہہ رہے ہم وہی کہہ رہے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے ابھی کچھ گھنٹے پہلے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک اور اجلاس ہوا اور اس میں بھی جو آوازیں اٹھی سیکٹری جنرل کی طرف سے مختلف ممبران کی طرف سے وہ بھی یہی تھی کہ طالبان کو کہنا کہ جی آپ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں طالبان کو کہنا جس طرح پاکستان نے بھی کہا ہے کہ وہ انشور کرے کہ افغانستان کی جو زمین ہے اس کا سوائل جو ہے وہ کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے نہ استعمال ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم موڑ پہ کھڑا ہے افغانستان اور اس کی وجہ سے خطہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ ہے انڈیٹ یہ بالکل آپ نے درست بات کی ہے لیکن اسی سے جڑا ہوا کہ افغانستان میں اگلا سیٹ اپ کیا بنتا ہے انکلوزیو گورنمنٹ بنتی ہے افغان طالبان اس میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس گورنمنٹ کو پاکستان قبول کر لے گا یا اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے کیونکہ نائنٹی سکس والی گورنمنٹ کو تو پاکستان نے سب سے پہلے قبول کیا تھا اٹ واز امنگ دا فرسٹ تھری کنٹریز سو اس دفعہ پاکستان اس وقت تک تو کم از کم ذرا ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے سو افغان طالبان کے گورنمنٹ کو پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کرنا چاہیے یا ویسٹ کا جو ہے رد عمل اس کو اسیس کرنا چاہیے کرنا کیا چاہیے ریکگنیشن کے حوالے سے پاکستان کو دیکھیے جب تک ایک حکومت بن, جا, بن نہیں جاتی ابھی تک تو حکومت نہیں بنی نا جی. طالبان نے قبضہ تو سنبھال لیا لیکن انہوں نے کوئی گورنمنٹ تو نہیں اناؤنس کی تو ابھی تک تو ریکگنیشن کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم. اور میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے تو وہ یہ بھی چاہے گا کہ ریکگنیشن کا جو ہے ایشو وہ کم از کم خطے کے جو بڑے ممالک ہیں اور افغانستان کے اور ہمسائے ان کے ساتھ مل کے ہی وہ کرے تاکہ اکیلا ریکگنائز نہ کرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے بھی ابھی ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپنائی ہے جیسے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی وہی پالیسی اپنائی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان آئی ایم شیور کنسلٹ کرے گا پاکستان خطے کے جو ممالک ہیں چین سے روس سے اور مختلف اور جو بین الاقوامی پارز ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشنس کے بعد ہی میں سمجھتی ہوں پاکستان یہ قدم اٹھائے گا دیکھیں جب تک وہاں گورنمنٹ بنتی نہیں ہے تب تک تو ہم سب کو ٹائم ہے کہ ہم دیکھیں یہ بھی دیکھیں کہ طالبان کا کانڈکٹ کیا ہوتا ہے یعنی کہ وہ کن چیزوں پہ عمل کرتے ہیں آخر انہوں نے بہت سارے پرامسز کیے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو انہوں نے انکلوسو گورنمنٹ کا پرامس کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہیومن رائٹس ہم رسپیکٹ کریں گے ہیومینیٹیرین انٹرنیشنل لا رسپیکٹ کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خواتین کو بچیاں جو ہیں ان کو اسکول جانے کی اجازت ہوگی کام کرنے سو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان جو انہوں نے وعدے کیے ہیں کن کن وعدوں پہ عمل کرتے ہیں وہ بیکاز جہاں تک ویسٹرن انٹرنیشنل کمیونٹی کا تعلق ہے وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ریکگنیشن تب آئے گی جب وہ دیکھیں گے کہ ان پرامسز اور ان وعدوں پہ واقعی عمل ہو رہا ہے صرف الفاظ نہیں ہیں ایکشنز بھی ہیں دو ہزار ایک میں جب امریکہ نے انویٹ کیا تھا افغانستان کو تو کہا تھا کہ جی وار آن ٹیرر کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں دہشت گردوں کے گاڑ ہیں جہاں سے پوری دنیا کا خاص کر امریکہ کا ام جو ہے وہ خطرے میں ہے سو اب جب کہ افغان طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا ہے امریکہ وہاں سے بیس سال کے بعد ناکام ہو کر گیا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ افغان سرزمین محفوظ ہے افغان سرزمین سے دہشت گردی کا کوئی خطرہ نہیں خاص طور پہ نیبرنگ کنٹریز اور نیبرنگ کنٹریز میں سے بھی خاص طور پہ پاکستان اینڈ دین پوری دنیا کے لیے یا امریکہ کے لیے دیکھیں اس وقت پاکستان اور انٹرنیشنل کمیونٹی دونوں زور اس بات پہ دے رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ طالبان یا جو بھی حکومت وہاں پر فارم ہوگی وہ گارنٹی کرے ہاں. کہ افغانستان کی سرزمین اس کا سوائل استعمال نہ ہو فور ٹیررس ایکٹیویٹی ظاہر ہے پاکستان تو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے تو وہ تو بالکل یہی چاہتا ہے اسی لیے آج کی جو اسٹیٹمنٹ تھی 
نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اس میں ایکسپلسٹ مینشن ہے اس میں ذکر ہے اس بات کا کہ ہماری توقع ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اپنی سرزمین نہیں استعمال کرنے دے گا فار اینی ملیٹنٹ گروپ دیکھیں پچھلے چند مہینوں میں اگر آپ دیکھیے تو نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ملیٹنٹ ایکٹیویٹی جو ہے اس نے کچھ تیزی پکڑی ہے اور ہمارے جو سروس پرسنل ہیں سیکیورٹی پرسنل ہیں کافی ہماری کیجولٹیز ہوتی رہی ہیں سو ظاہر ہے ہم تو نہیں چاہتے کہ یہ صورت حال اور گمبھیر ہو اور بڑھ جائے گی خطرہ اور ٹی ٹی پی کے خطرے کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں کیونکہ جو جیلیں جو ہیں کھولی گئی ہیں یا بالکل توڑ دی گئی ہیں کنٹرول سنبھالنے کے بعد وہاں سے ٹی ٹی پی کے بھی بڑی ہزاروں کی تعداد میں دہشت گرد و جنگجو جو ہیں وہ فرار ہو گئے ہیں اور وہ خدا نہ خواستہ کسی طریقے سے پاکستان میں انٹر ہو جاتے ہیں ٹی ٹی پی دوبارہ سے منظم ہونا شروع کر دیتی ہے پہلے ہی وزیرستان میں خاص طور پہ ایکس فاٹا میں جو ہے سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ دوبارہ سے منظم ہو رہا ہے ٹی ٹی پی کے کچھ گروپس تو کس طرح آپ اس خطرے کو دیکھ رہی ہیں کے خطرے کو افغان سوائل سے دیکھیں یہ ایک براڈ ایشو میں اس کو دیکھے نا کہ ایک تو خطرہ تو ہے اور میں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک براڈر جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں سیکیورٹی اور امن نہیں آتا تو ظاہر ہے پھر اسپیس زیادہ مل جاتی ہے ایسے گروپس کو ٹو آپریٹ اینڈ ٹو فنکشن اینڈ ٹو کنٹینیو ٹو ہیو اے ہوم دیئر اینڈ ٹو ہیو اے ہیون دیئر سیف ہیون دیئر تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر امن ہوگا افغانستان میں تو پاکستان میں بھی امن ہوگا اگر وہاں امن نہیں ہوگا تو ہم بھی ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں بالکل اس حوالے سے ظاہر ہے افغانستان کی جو سلامتی ہے وہ پاکستان کے کور نیشنل انٹرسٹ میں ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کا متحدہ میں سابق سفیر اور نوٹڈ ڈپلوماٹک شخصیت ملیحہ لودی صاحبہ پروگرام میں خاص طور پہ ہم سے بات کر رہی تھی پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بالکل منیمم تھا جس پہ ہم نے کوشش کی کہ مختلف اہم شخصیات کے ساتھ بات چیت کر کے آپ کو سمجھایا جا سکے آپ تک پہنچایا جا سکے کہ افغانستان کا ایشو اب آگے رخ کیا اختیار کر سکتا ہے اسی ٹاپک پہ افغان ایشو پر مزید بھی پروگرامس کل پرسوں کے بعد بھی ہوتے رہیں گے آپ تک آگہی پہنچاتے رہیں گے یہ تھا آج کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ آج سے ٹمورو اللہ حافظ